আমাৰ নিৰ্বাচনটো আমাৰ নিৰ্বাচনটো আমি প্ৰমুখ কৰি আমি এই এই সংবাদ মেলটো কোৱা নাই নিৰ্বাচনটো সম্পূৰ্ণ আমি কা বিৰোধিতা কৰি আহিছো কা বিৰোধিতা পৃষ্ঠপোষিত আমি ৰাজ্য দল গঠন কৰিছিল সংগ্ৰামত জড়িত হৈছিল আমাৰ কাৰ বিৰোধিতা স্থিতি অতি থলাই থাকিব কিন্তু কথাটো হ'ল এই কাৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ পৃষ্ঠপোষিত গঠন কৰা ৰাজ্য দলটোৱে কা বিৰোধিতা কৰিব পৰাকৈ শক্তিশালী কোনো ধৰণৰ কৰ্মসূচী ৰূপায়ণ নকৰিলোঁ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আমিও সমানে ব্যৰ্থ হ'লোঁ যি কথা উপলব্ধি কৰি অখিল গগৈ ডাঙৰ নেতৃত্বত জাতি সুৰক্ষিত নহয় বুলি অনুভৱ কৰি আমি ৰাইজ দল ত্যাগ কৰিছোঁ এতিয়া সমষ্টি বাহিৰে সিদ্ধান্ত ল'ব আমি আমি সকলোকে আহ্বান জনাই কৰি ভাবে যে ৰাইজৰ দলৰ বা অখিল গগৈ প্ৰক্ষেপ কৰা এই ধৈৰ্য কৰা ভোট দিব নালাগে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি সদায় কৈ আছোঁ বিজেপি ৰাষ্ট্ৰদেৱতে সতি সাম্প্ৰদায়িক শক্তি আমি জন্ম ক্ষণৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত বিজেপিৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক ৰাষ্ট্ৰদেৱৰ শক্তি প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে আমি আঞ্চলিকতা পাতি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু আমাৰ মঞ্চখনত এই ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী এই সাম্প্ৰদায়িক শক্তি প্ৰতিহত হত কৰিব পৰা কোনো জাতীয় কৰ্মসূচীৰ কোনো ধৰণৰ লেখ চুলিৰ লেখ মানুহ কৰ্মসূচী নাই গতিকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ ঠাউৰাবাসী ৰাইজে ধৈৰ্য কৰা ভোট দিব নালাগে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যিগৰাকী পাৰ্টি তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ বাবে উপযুক্ত বুলি ভাবিছে যিগৰাকী পাৰ্টি তেওঁলোকে যোগ্য বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ভোট দিয়ক কিন্তু ভণ্ড জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদ প্ৰগতিশীল চিন্তা চৰ্চাৰ নামত অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ শেষটো গজাল মৰা এই অখিল গগৈ বা ধৈৰ্য কোৱাৰ পক্ষত ৰাইজে ভোটদান কৰিব নালাগে বুলি আমাৰ স্পষ্টভাৱে ৰাইজলৈ আহ্বান খোলা কথাটো কৈ দিছোঁ কোনো ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা কোনো জনসাধাৰণ অখিল গগৈৰ লগত ৰাইজৰ দলৰ লগত নাই কিষমূৰ্তি ছাত্ৰমূৰ্তি এচাম অন্ত ভক্ত তুষামুৎকাৰীয়ে ইয়াত গাড়ী মটৰ দৌৰাই ঠাউৰা বিধানসভা সমষ্টিত যি উন্নয়নৰ কথা বতৰা ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাইজক অতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে ৰাইজে সময়ত উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আমি বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু ঠাউৰাবাসী ৰাইজে কৈছোঁ কেৱল মাথো নিজৰ ক্ষমতা আৰু ব্যক্তিগত স্বাৰ্থক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে ৰাইজৰ দলে অখিল গগৈয়ে ইয়াৰ ধৈৰ্য কৰা প্ৰাৰ্থী কৰিছে সেই ঠাউৰাবাসী ৰাইজ আপোনালোকে ইয়াৰ যিগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থী কিন্তু সেইগৰাকী ধৈৰ্য কৰা হ'ব নোৱাৰে সেইগৰাকী অখিল গগৈ হ'ব নোৱাৰে সেইগৰাকী ৰাইজৰ দল হ'ব নোৱাৰে আমি এটাই মানে ঠাউৰাবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই ঠাউৰাবাসী ৰাইজ এই ভণ্ড জাতীয়তাবাদী মুখা পিন্ধা ৰাইজৰ দলৰ পাৰ্থিব আপোনালোকে কোনো কাৰণে ভোট নিদিব কোনো কাৰণে ভোট নিদিব আপোনালোক গাৰ কাষত থকা শিৱসাগৰ এগৰাকী ভোটাৰক আপোনালোকে যি সুধক তাৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যোৱা পাঁচটা মাহত শিৱসাগৰ পৰা কি কৰিলে একো কৰিব নোৱাৰে একো কৰিও নিদিয়ে কেৱল বিধায়ক হৈ পেলাই তেখেতে গোটেই অসমখনত এতিয়া নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰি বিচাৰিছে তেখেত অসমৰ হৰ্তা কৰা বিধাতা ই কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মিয়া মুষ্টিমৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত আহোমক গালি দিয়া ল'ৰাবিলাকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে আজিৰ পৰা এটা মাহ হোৱা নাই এই ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এজন কৰ্মকৰ্তাই আহোমক খিলঞ্জীয়া নহয় বুলি গালি গাজ পৰিলে এবাৰ লৈ ৰাইজৰ দলে এবাৰ হ'লেও কৃষক মুক্তিয়ে এবাৰ হ'লেও অখিল গগৈয়ে সেইজন কৰ্মকৰ্তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা কিয় ল'বলৈ সাহস নকৰিলে ঠাউৰা সময়ত আহোম নিৰ্ণায়ক ভোট আহোম সম্প্ৰদায়ক আহোম জনগোষ্ঠীৰ মনত আঘাত দিয়া এই ছাত্ৰ মুক্তি এই কৃষক মুক্তি এই ৰাইজৰ দল কিমান বিষাক্ত অসমৰ বাবে সেই কথা ঠাউৰাবাসী ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু সেইবাবে এটা সপ্তাহ যেতিয়া আমি ঘূৰিছোঁ আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ কোনো কাৰণত ঠাউৰাবাসী ৰাইজে ৰাইজৰ দলৰ ধৈৰ্য পোৱাৰ বা অখিল গগৈ কথাত আৰু ভুল নাযায় আপোনালোকে চাওক অসমখনত এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ দৰে ঘটনা ঘটি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত অসমীয়া শিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ পক্ষত অখিল গগৈ এহাৰ বাদ মাতিবলৈ সময় নাপায় কিন্তু সৌ সিদ্ধান্ত গৰু খুটিত যেতিয়া বিদেশী বাংলাদেশী বেদ হলৈ উচ্চাৰণ কৰিছে অখিল গগৈ উঠি পৰি লাগিছে তাৰ স্বাৰ্থত অসমখনক বাংলাদেশী হাতত গতাই দিয়া বা অসমক নিয়ালেন গঠন কৰাবৰ বাবে এই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এক গোপন এজেণ্ডা তৈয়াৰ কৰি লৈছে মই স্বজ্ঞানে সুস্থ বিবেকেৰে কৈছোঁ অসমক বাংলাদেশী মুষ্টিমৰ হাতত গতাই দিবলৈ বাংলাদেশীৰ মুষ্টিমৰ ভোটাৰে তেখেতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ বাবে এইবাবে তেখেতে অবৈধ বাংলাদেশী পক্ষৰ কথা কৈ আছে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ে সকিয়াই দিছোঁ এনেকুৱা তোমালোকে মই সাহ নকৰিবা যদি ভাবিছা যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ে অসমৰ হৰ্তাক কৰা বিধাতা অসমখন অসমীয়া জাতিটো অখিল গগৈ ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই কথা ভুল 
ঠাউরাত এইভাবেই যে অখিল গগৈ ডাঙরিয়াক আরও এজন বিধায়কের হয়তো প্রয়োজন হয়েছে নহয়তো অখিল গগৈ ডাঙরিয়াই বিজেপির লগত গোপন মন্ত্রণা করে এই বিজেপি প্রার্থীগুলোকে জিকাবর বিরোধী শক্তি দল ভাঙি চুরমা করে দিছে এহাতে বিরোধী শক্তি ঐক্য কথা কব আনহাতে আক বিরোধী শক্তি সমালোচনা করব বিরোধী শক্তি ভাগ ভাগ করব ই কে ধরনের রাজনীতি প্রকৃততে সুস্থ আঞ্চলিক বা প্রতিষ্ঠা করে বিচার জাতীয় পরিষদের লগত আলোচনা করে আগে কেউ মৃত্যুদা নকই লাগ যেটা দল গঠন হয়েছিল যাওয়া বছর দুই অক্টোবর তারিখর দিনা সেই দিনা আমার ঘোষণা পত্র চারি নম্বর দফাত কোয়া হয়েছিল কোনো 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 কারণত বিজেপির দরে সাম্প্রদায়িক শক্তি ইউডিএফর দরে সাম্প্রদায়িক শক্তি কংগ্রেসর দরে রাষ্ট্রীয় শক্তির কোনো কালে কসপেন কালেও কেউ আলোচনা বিলোচনা বা মৃত্যুদন হব এটা বছর পার নহল এই ঠাউরা নির্বাচনত ধৈর্য করা জিকাবর কংগ্রেসর পিটি উঠিবর ইমান ভূপেন দা ভূপেন দা কে থাকার কারণ কি ইমান ভূপেন দা ভূপেন দা কে থাকার কারণ কি কংগ্রেসর পৃথিবী উঠি নির্বাচনী বৈতরণ পার হবলে আইসা কিন্তু যদি প্রকৃত আঞ্চলিকতা বাড়ার কথা চিন্তা করেছিল জাতীয় পরিষদের বলে আলোচনা কেন করলা জাতীয় পরিষদ বলে মিত্রতা করে পেলা সমর্থ নির্বাচন খেললা এই কথা বতরাবিল সমগ্র অসমবাসী বুঝি পাইছে ঠাউরাবাসী রাইজে নখ দর্পণে কথা বতরাবিল আছে আমি সেইভাবেই যা এটা সপ্তাহ আমি ভাবিছো যি গ্লানি লো আমি রাইজর মাজর আসিল যি বদনাম লো রাইজর মাজত অল মাজত আসিল সেই বদনাম সেই গ্লানিরপর রাইজর দলত যা অবশিষ্ট কর্মকর্তা আছে খুব খন্তেক দিনের ভিতর রাইজর দল বোলা আহব এই কথা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে বহু কর্মকর্তা কার্যকরী সভাপতি উপসভাপতি সাধারণ সম্পাদক পদবী থাকা রাইজর দলের বর্তমানের অখিল গগৈ খুব একটা ব্যক্তিয়ে আমার দিহে দিনে দেখা যোগাযোগ করে আছে আর বেশি দিন নাই নির্বাচনের পূর্বে নদীর গড়া সহায়ের দরে রাইজর দলের গড়া খহি যাব রাইজর দল তো নহয় অখিল গগৈ ব্যক্তিগত কোম্পানী অখিল গগৈ ব্যক্তিগত কোম্পানীটো আর বেশি দিন নচলে দুয়ার বন্ধ হয়ে যাব সেইভাবে কো ঠাউরা বেশি রাইজ বিভ্রান্ত করে চেষ্টা নকরবা এই যে তোমালে শ শ গাড়ি আর দৌড়াইছা কিশোর মূর্তি ছাত্র মূর্তির যে শ শ লড়ানি রাখিছা খুয়াইছা বুয়াইছা ঘুরাইছা গাড়ি গাড়ি তেল খরচ করেছা এই হিসাব ঠাউরা বেশি প্রথম দি লোয়া ভোট বিচার যার আগতে কোন সাম্প্রদায়িক শক্তি কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির পর তোমার টাকা পয়সা লই এই কাম করেছা ইয়ার হিসাব ঠাউরা বেশি দি লোয়া তারপর রাইজে ভোট বিচারি যাবা দুর্গা পূজা আহিলেই মন্দিরলে গিয়ে দীঘল গিয়ে পড়ি ফুটটো ললে একদিনাই একদিনাই অসমপ্রেমী হব নয় একদিন জাতিপ্রেমী হব নয় একদিন ধর্মপ্রেমী হব নয় মিয়া মুসলিমে খিলঞ্জিয়া মানুষক ইটিকিং করব আহোমক ভূমিপত নহয় বলে গালি পাব সেই মিয়া মুসলিম বাংলাদেশের পক্ষত এই অখিল গগৈ ডাঙরে দিনে রেখায় কাম করে আছে আগেও কো শেষত বাংলাদেশী হাতত গতাই দিয়া আর এখন মিয়া লেন্ডল বান্ধবিত করাটাই অখিল গগৈ ডাঙরে এটা মূল এজেন্ডা আমার মজাত ধ্রুবজ্যোতি ফুকন ডাঙরিয়া আছে আপনার জানে এই বছর সাত আট ন জানুয়ারি তারিখর দিনা মহাজন আমার কেন্দ্রীয় অভিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই অধিবেশনত আমার দলের কর্মকর্তাস নেতা সকলে এই ধ্রুবজ্যোতি ফুকন ডাঙরিয়া আর তখন পরিয়ালের পর লাখ লাখ টাকা কি লাখ টাকা মূর দিছে মানে হিসাব করব নয় ধ্রুবজ্যোতি ফুকন ডাঙর কব ঋণ সূত্রে লোছে আজিলকে এই টাকা পয়সা ঘুরাই দিয়া নহল কিন্তু ইয়ার পরিবর্তে এই নির্বাচনত কোটি কোটি টাকা কর্ম খরচ করলে এই হিসাবও আমাকে লাগিব এটা প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুস্ক ইতিমধ্যে আপনাদের গম পাইছে যে আমি আজি কি কারণে আপনাদের ওসর আছো বা আপনাদের এই সংবাদ মেলখান আয়োজন করছো সংবাদ মেলখান আয়োজন আগবহ আগতে আমি প্রথমে কই দিব বিচার আমার লগত আছে আহোম গণমঞ্চর সভাপতি মহেন্দ্র দিহিঙ্গিয়া ডাঙরিয়া আর আমার মাজত আছে রাইজর দলের সত্য ত্যাগী সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি ফুকন ডাঙরিয়া রাইজর দল গঠন করারপর রাইজর দলটো গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায়ের কাম করে আসলে সকলে আর লগত আছে আমার রুবুল দাস ডাঙরিয়া সাধারণ সম্পাদক আর মই সম্পাদক অনুপ শকিয়া সহ সম্পাদক শিফু উজ্জ্বল বসুমতারী আছে প্রদীপ কলিতা ডাঙরিয়া আছে আর বিভিন্ন দল সংগঠন আমার যদি দল সংগঠনে ফটো সংগঠনের যি রাইজ দল গঠন করেছিল রাইজর দল গঠন করার প্রারম্ভিক কাম কাজত থাকা আমার দল সংগঠন সমূহ আছে ইয়াত আপনাদের মাজত এটা মেইন মূল কথা হল আমি যেহেতু ইতিমধ্যে জানে পাঁচটাক সমিত উপনির্বাচন হয়েছে আর উপনির্বাচনের 
এই সমষ্টিক এটার ভিতর আটাইতক যদি চাও থাওরা সমষ্টিটুক এক আকর্ষণীয় যুঁজ পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু আমি কব বিচার যে ধরনের থাওরাবাসীর মাজত এটা ভুয়া জাতীয়তাবাদ সোমাই পড়ছে এই কথাখিন আজি আমি উনুকিয়াই দিব বিচার যেহেতু আপনাদের দেখিছে যে বহু আশা আকাঙ্ক্ষা ল আমি রাইজর দল গঠন করেছিল আর রাইজর দলটো কিন্তু এটা রাইজর দল হিসাবে কাম করে থাকা নাই আমি ইয়ার আগত অবগত করছো সংবাদ মাধ্যমের যোগে কো রাইজ দলটো বর্তমান সময়ত একটা প্রাইভেট কোম্পানি হিসাবে চলি আছে এজন ব্যক্তির নেতৃত্ব এজন ব্যক্তির নির্দেশত কোনো ধরনের গুরু গোসাই নম লাগে কোনো ধরনের সাংবিধানিক নিয়ম পালন নকরাকে রাইজ দলটো চলাই আছে গতি তার পরিপ্রেক্ষিত রাইজ দলটো গঠন করেছিল যদিও আমি বিভিন্নজনে আমি একাধিক বিষয়ববিয়ায় আমি রিজাইন করছো বা আমি রাইজ দল ভঙ্গ হওয়া বলে যা সময়সাত আমি ঘোষণা করেছিল কিন্তু তার পিছতো এটা আপনাদের চাও রাইজ দল আছে নাই থাউরাবাসী রাইজে বা অসমবাসী রাইজে ইতিমধ্যেই গম পাইছে আজি যদি আপনাদের চায় ইলেকশন কমিশনত যদি চায় রাইজ দলের প্রার্থীগী কিন্তু নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবেহে নির্বাচন অবতীর্ণ হয়েছে যদি রাইজ দলে হল হয় দল যদি নির্বাচন সমিতির যদি নির্বাচন কমিশনত যদি রেজিস্ট্রেশন হল হেতেন তে হলে রাইজ দল বলে কোয়া উচিত আছিল কিন্তু আজি কিন্তু এটা ভুয়া জাতীয়তাবাদ তৈয়ার করে কেজনমান মুসলিমীয় ব্যক্তিক লগত ল কোনো গুরু গোসাই নমনাকে যেনে ধরনে অসম বিরোধী চক্র হুঁশিয়ার অসমিয়া নচলব বলে কোয়া মানুষ তে মানুষবিল লগত লো আজি রাইজ দলের এই অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় ভণ্ড জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করবলে এই থাউরাত আহি পেলায় উঠি পরি লাগিছে আমি স্পষ্টভাবে কব বিচার যে থাউরাবাসী রাইজে বুঝি লওয়া উচিত থাউরাবাসী রাইজে বুঝি পাওয়া উচিত যে এই যে জাতীয়তাবাদর নাটক করে আছে এই জাতীয়তাবাদ যে দেখাবলে আছে সেয়া সম্পূর্ণ ভুয়া ভুয়া জাতীয়তাবাদ স্থাপন করে তেওঁলোকে ইয়াত সমষ্টি দখল করা কুচকাবাজ কৰি আছে গতি মই এটা কথাই কব বিচার আজি যাকালিও আপনাদের পরহিও দেখিলে যে সরকারি বিজ্ঞাপন মুছি পেলাই আখর মচি পেলাই শিলচর কিন্তু আমার এইজন নেতা যিজন নেতায় জাতীয়তাবাদর কথা কই থাকে এই নেতাজনে কিন্তু আজিলেকে মুখ খুলবলে সাহস নকর গতি এইবিল যে ভুয়া নাটক করে আছে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে আর নির্বাচনের পিছত ইয়া ইলেকশনের রিজাল্টর পিছত নিশ্চিতভাবে থাউরাবাসী রাইজে বারুক বারুক মুখা খুলে দিব সেই কথা স্পষ্ট আমি আমার মাজ সাধারণ সম্পাদক রুবুল দাসডাঙরি আছে রুবুল দাসডাঙরি আপনার মন্তব্য আগবাব মানে এটা কথাই কব বিচার তার প্রাক মুহূর্ত পুনের এটা কথাই কো যে থাউরাবাসী রাইজে বুঝি লওয়া তো উচিত যে এখন মিছা নাটক রচি এখন মিছা নাটক যে ইয়াত করে আছে সেই কথা থাউরাবাসী রাইজে বুঝা উচিত যেহেতু মানে পুনের কো রাইজ দলত এজন কিনা আজিজুর রহমান বলে এজন ব্যক্তি আছে নির্বাচনতো অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু সেইজন ব্যক্তির রাইজ দল গঠন হওয়া অবস্থাত বা গঠন হওয়া সময় কিন্তু নাছিলে গঠন হওয়া সময় আসে এই মহেন্দ্র দিহিঙিয়া এই ধ্রুবজ্যোতি ফুকন এই রুবুল দাস এই অনুপ শকিয়া এই শিফুর্য কিন্তু কোরপরা আহি কেনে ধরনে এই এটা সময়ত সময়গিরি নচলি বলে কোয়া মানুষ আহি পেলায় কোরপরা আহি পেলায় সাধারণ সম্পাদকর দরে পদ দখল করে সেয়া কিন্তু আমার রাইজ দলের ভিতর বিষয়ববিয়া সকলে নজানে আর তাতক ডর কথা রাইজ দলত এনেকা মানুষকো টিকেট প্রদান করেছিল এটা সময় এই মিয়া রাজত্ব চলিব বলে কোয়া এটা সময় ধুবুরী প্রাক্তন বিধায়ক রুসুল হক বাহাদুরকো কিন্তু টিকেট প্রদান করেছে গতি এই দলট কিনা দলীয় অনুশাসন আছে বলে ভাবি আমি কোনো কারণে নো আর পুনের কো এওলুকে ভুয়া আর মিছা প্রতিশ্রুতি ভুয়া আর মিছা কথা কই রাইজ ওসর চপাত বন্ধ করব লাগে এই ভণ্ড অখিল গগৈ কারণ এই দলটো কোনো ধরনের রাইজ দল নহয় কিয় এই মিছা কথাবিল আহি পেলায় কই আছে রাইজ দলের পক্ষেবিত প্রার্থী বেকেটত নির্দলীয় মানে পুনের কো নির্দলীয় বলে কবলে লাজ পাইছে নির্দলীয় বলে কবলে চরম লাগিছে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া আর দেখি যা সময়সাত কালি পরহি দেখি এই ভণ্ড জাতীয়তাবাদী নেতাজনে দেখি আমার মাননীয় যিয়ে নহক আমার দলের বিরুদ্ধে হলেও বা আমি যদি বিরুদ্ধাচনও করো এজন মন্ত্রীক কে বোলে কিনা পাগল হল কিনা আমুক হল তামুক হল 
গতিকে এইবিলাক সস্তিয়া কথাবিলাক কৈ তেও যে মানুহের মন জয় করবলে চেষ্টা করেছে তেও দেখায় মানে সা মানে আজি মুখ্যমন্ত্রীজনক বেয়াকে কলো সা মানে আজি এজন মন্ত্রীক বেয়াকে কলো তো এইবিল দাদাগিরি এইবিল দমভালি তোমার নচলি আর তুমি এই নাটক এই নাটক বন্ধ করব লাগিব আজিলেক ইতিহাস এই কৃষক মুক্তি বোলার এই এই যুক্ত অর্গেনাইজেশন আছে এই অর্গেনাইজেশন তো এখন এটা আন্দোলন যুক্ত আন্দোলন সাকসেসফুললি খতম করেছে যুক্ত আন্দোলনক সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে বা সাকসেস হয়েছে এই কথা আছে যেহাস তো আজিলে দেখা নাই টুলগেটর বিরুদ্ধে মাত মাতিলে আজি টুলগেটর বিরুদ্ধে নিমাত আবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে মাত মাতিলে জেলত গল জেলত গিয়ে পেলায় এ সি রুমত সোমাই থাকিলে এইবিল এইবিল কি অঙ্ক করলে আমিও জানো সময়ত আজিলে আমি এটা কথাই কো যে জি এম সি প্রেইং কেবিনত বহি কোরপরা কেন টাকা সংগ্রহ করলে কোনো কোনো মানুষ আনি পেলায় মাতি আনি পেলায় টাকা ডিমান্ড করলে এইবিল কামহে করে আসলে আসলে জনাত আমি জনাত কারণ বিধায়ক বিধায়ক সকলে সন্মানীয় বিধায়ক এজনেও তো মাজতে মুখ খুলিছিল আর এনেকা ধরনেও ভাবুকি প্রদান করেছিল যে প্রয়োজন হলে অখিল গগৈ মুখা খুলে দিয়া হব বেশি কথা কলে গতি এইবিল মানুষের বিরুদ্ধে তো আজি দম নাই মাত লোবলে আর গতি যে এইবিল নাটক করে আছে সে কথাটা স্পষ্টভাবে রাইজে ইতিমধ্যে বুঝি পালে আর মানে এটা কথাই কব বিচার এই ভন্ড নেতাজনক পারে ব্যবহার তো অল ভাল লাগে আমার উঠি অহা প্রজন্ময় আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মরে আমার এই মানুষবিল ব্যবহার তো আমার লক্ষ্য লক্ষ্য করে বা শিকিবলগিয়া থাকে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া আপনার ব্যবহার তো ঠিক করলে আপনার ঘর ঠিক হব সমাজ ঠিক হব এই কথাবিল গুরুত্ব দিও এইবিল এই তুলুঙা মন্তব্য নকরি এই মানুষ আগত দমভালি মারি পেলায় কারোবাক পাগল কারোবাক ভম বগিছে কিনা বগিছে এইবিল শব্দ ব্যবহার করলে বেয়া দেখি দিয়কচন গতি অখিল গগৈ ডাঙরিয়া সেই কথাটো অকান গুরুত্ব দিব ভাবু আর মিছা প্রচার করা বন্ধ করব লাগে নির্দলীয় বলে কম সাহস আছে যদি নির্দলীয় বলে কম যেহেতু নির্বাচন কমিশনের এতালে রেজিস্ট্রেশন দল তো হওয়া নাই গতি এই নির্দলীয় প্রার্থী বলে কবলে আমি অনুরোধ জানাইছো স্পষ্টভাবে আর যুক্ত ডকুমেন্ট আছে ডকুমেন্টত তো নির্দলীয় বলে আছে ডকুমেন্টক যেটা নির্দলীয় বলে আছে তো কবলগিয়া কি আছে রাইজ দল রাইজ দল কেউ চিঁড়ি আছে রাইজ দল তো আমি ভাঙিয়ে পেলাইছো গতি এই রাইজ দল ভঙার পিছত মিছাকে রাইজ দল বলে কই এই মানে এই রাইজ দল বলে কই রাইজক আভুয়া ভরা নৈতিক অধিকারকণ অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার নাই গতি আমার সাধারণ সম্পাদক রুবুল দাস ডাঙরি আছে রুবুল দাস ডাঙরি আপনার অবগত করব বাকি কথাবিল সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুস একবারে দীঘলিয়া কথা বতরা কই এই মুহূর্তে মানে কাকু আমি করে বিচার নাই এক দীঘলিয়া জাতীয় সংগ্রাম পৃষ্ঠপোষিত আমি রাইজ দল গঠন করেছিল আমি গঠন করেছিল রাইজ দল গঠন করার পিছত অখিল গগৈ ডাঙরিয়া সভাপতি হিসাবে এই দলের গুড়ি পথা গ্রহণ করবলে আমি দায়িত্ব প্রদান করার পিছত আমি দেখা পালো যা একটা বছর কেবল মাথো কেবল মাথো অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির দরে এই রাইজ দল পরিচালনা করে বিচার বা করে আছে রাইজ দলত আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গল মুকলিভাবে কথা আশার পতার পরিবেশ রাইজ দলত নাই দ্বিতীয়তে আমি যে জাতীয় অস্তিত্ব সুরক্ষিত করা প্রশ্ন আপোষ বিহীন বাবে প্রগতিশীল চিন্তা চর্চার এই দল গঠন করেছিল এই দলের মাজ তে কোনো ধরনের কর্মসূচি রূপায়ণ করার ব্যবস্থা নাই যো এটা বছর কেবল মাথো অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় রাইজ দলের কর্মকর্তাসক নিজের স্বার্থত ব্যক্তিগত কর্মচারীরা ব্যবহার করে আসলে যার প্রতিবাদ করে আমি রাইজ দল দলের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিবলে বাধ্য হলো জাতীয় স্বার্থ রাজনৈতিকভাবে সুরক্ষিত করবরক রাইজ দলের কোনো জাতীয় কর্মসূচী নাই জাতীয় রাজনৈতিক চিন্তা চর্চা নাই আজি নদী বান্ধর প্রসঙ্গত রাইজ দলের কোনো ধরনের কর্মসূচী নাই আজি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিপক্ষে রাইজ দলের কোনো ধরনের চিন্তা চর্চা নাই আজি লাইকা দরিয়া নগাঁও বামুণি গ্রান্ত লাখ লাখ খিলঞ্জিয়া মানুষে ভূমির বাবে সংগ্রাম করেছে এই সময় অখিল গগৈ ডাঙরিয়া বা রাইজ দলের একটা বক্তব্য নাই কিন্তু ইয়ার পরিবর্তে অবৈধ বিদেশী নাগরিকক রক্ষণাবেক্ষণ দিবর মাটি বাড়ি দিবর রাইজ দল উঠিব লাগিছে হয় এটা বছর পার হয়ে গেল রাইজ দলের পঞ্জীয়ন কিয় করা নহল পঞ্জীয়ন এই কারণে করা নহল বা এই কারণে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহয় যে রাইজ দল পঞ্জীয়ন হলে অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় একনায়কত্ব চিন্তা চর্চার রাইজ দল পরিচালনা করবেন 
এই যে ধৈর্য কোড়া গাড়ি ঠাউরাত নির্বাচন করা যে অখিল গগৈ ব্যক্তিগত স্বার্থ ইয়াত জড়িত হয়ে আছে আজি কৃষকমূর্তি সংগ্রাম সমিতি ছাত্রমূর্তি সংগ্রাম সমিতির শ শ লড়া প্রায় শতাধিক গাড়ী মোটর যে ঠাউরা সমষ্টির গাঁয়ে ভূঁয়ে উলিয়ে বলিয়ে চলাই আছে এই টকা কোর পৰা আমাৰ এটা হিসাব ৰাইজক দিব লাগিব বিধানসভার মজিয়াত মুখ্যমন্ত্রীজনৰ কাণত ফুচ ফুচা কথা পতা দিল্লীৰ অসম হাউচত কেবিনেট মন্ত্রী পিছু চাই গেল কথা পতা প্ৰয়োজন হ'লে ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত দৌৰি যোৱা প্ৰয়োজন হ'লে মমতা বেনাৰ্জীৰ কাষলত দৌৰি যোৱা এই দলৰ কি নীতি আছে এই দলৰ একো নীতি নাই যোৱা এটা সপ্তাহ আমি যিসকলে দলৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ এই এটা সপ্তাহ দিনে নিশাই আমি ঠাউৰা সমষ্টিত বিভিন্ন অঞ্চল পৰিবহণ কৰিছোঁ পৰিবহণ কৰি আমাৰ অনুমান হৈছে এই যে ভণ্ড জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদী ৰাইজৰ দল এই শক্তিক এই দলক ঠাউৰাবাসী ৰাইজে কেতিয়াও আশ্ৰয় নিদিয়ে আমি ইতিমধ্যে বুজি পাইছোঁ হয় নিৰ্বাচন আহি যায় গাড়ী মতে দৌৰাইছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰকৃত কৰ্মকৰ্তা কোনো ইয়াত জড়িত হোৱা নাই আপোচবিহীন দল আৰু ইয়াৰ আগতো আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামীলত পৰোক্ষ হ'ল আমি জড়িত হৈ আছিলোঁ যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছিলোঁ আৰু কালক্ৰমত যেতিয়া ৰাইজৰ দল গঠন হ'ল ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আৰু ৰাইজৰ গঠন হওঁতে ভাবিছিলোঁ আমি নিশ্চয় এবেলি অসমখনৰ স্বাৰ্থত আমি বহু কাম কৰিব পাৰিম কিন্তু আমাৰ যি সময়লৈকে অখিলগড় জেলত আছিলে আমাৰ এতিয়া সময়ত আমাৰ ধাৰণা বেলেগ এটা আছিল কিন্তু কালক্ৰমত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণ ভ্ৰান্ত আছিল অখিল গগৈ আমি ভাবিছিলোঁ একেবাৰে আপোচবিহীন এজন মানুহ আপোচ নকৰে কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ আপোচ কৰে কিন্তু ৰাইজৰ আগত এটা ভুৱা তেওঁ মানে এটা ইমেজ তৈয়াৰ কৰি আছে যিবিলাক মানুহে ভাবিছে যে নহয় অখিল গগৈ কোনো পধ্যেই আপোচ নকৰে কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণ আপোচ কৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোচ কৰে ইয়াৰ এই বিষয়ে মই কেলে ক'লোঁ যে আমি যোৱা সময় ইলেকশ্যন সময়ত দেখিছোঁ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ টকা পইচা আনিছিলে অধিৱেশনৰ পৰা আদি কৰি ইলেকশ্যনলৈকে সেইসমূহ আজি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যিহেতু যিহেতু এটা দলৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে বৰ বেছি কোৱা উচিত নহ'ব কিন্তু কোনোবা যদি ৰাইজৰ দল বিষয়ে আমাক আমাক যদি চেলেঞ্জ কৰে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ কিন্তু সাজু আছোঁ যে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আমি তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ দিম তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ দিম আমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ লাখ লাখ টকা আহিছিলে কোটি টকা আহিছিলে ক'ত কেনেকৈ খৰচা কৰিলে সেইখিনি আমি আপোনালোকৰ আগত এতিয়া সদ্যহতে নকওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ দলৰ পৰা যদি আমাক যদি প্ৰত্যাহ্বান জনায় আমি সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ আমি তথ্য সহকাৰে কিন্তু এই কথাখিনি আমি প্ৰমাণ দিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ কি কয় হয় তেওঁলোকে আমাৰ পৰা মোৰ আমাৰ পৰাই নহয় আৰু বহুতৰ পৰাই পইচা লৈ উঠিছে তেওঁলোকে কিন্তু ধা হিচাপ ধা সূত্ৰে কিন্তু তেওঁলোকে আজিকালি ফোনেই নধৰে ফোন নধৰে কথা পাতিব নিবিচাৰে অখিল গগৈ বুলি ডাইৰেক্ট নকওঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মূল বিষয় বিষয় বুলি দিব অখিল গগৈটো সেই সময়ত জেলতে আছিলে অখিল গগৈটো জেলতে আছিলে সেই সময়ত বাকী যিকেইজনে দায়িত্ব লৈ আছে এতিয়া সেইকেইজনে লৈছে যিজন এতিয়া ঠাউৰা সমষ্টিত যিজনে উঠিছে এতিয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান নহয় ব্যক্তিভাৱে লৈছিলে হয় ধাৰ সূত্ৰে আমিতো জানো কিন্তু এতিয়া এইবিলাক কথা তাৰ মানে বিষয়টো অলপ খোলাকৈ ক'বলৈ গ'লে আজি ঠাউৰাত অখিল গগৈ ডাঙৰে প্ৰাৰ্থী এই ধৈৰ্য কোঁৱৰে যোৱা জানুৱাৰী মাহত যেতিয়া মৰাণ অধিৱেশন হৈছিলে এই মৰাণ অধিৱেশনখনত দেখুৱাই পেলাই ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকন শ্যামল ফুকনৰ দৰে বহু ব্যক্তিৰ পৰা লাখ লাখ টকা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিলে তাৰে কেইটামান টকা মৰাণ অধিৱেশনত ছটিয়াই দি বাকী পইচা দিয়া তেওঁ ধৈৰ্য কৰে আত্মহত কৰিলে আমি আজি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এই ধ্ৰুৱ ফুকনতে যেতিয়া ফোন কৰিছে যে পইচাকেইটা উভতাই দিয়া এতিয়া তেওঁলোকে ধ্ৰুৱ ফুকনৰ ফোন ৰিচিভ নকৰে বাকীবিলাক মানুহৰ ফোন ৰিচিভ নকৰে ধাৰ পৰিশোধ কৰা ভয়ত এই ঠাউৰা সমষ্টিৰ ধু ধৈৰ্য কোঁৱৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে এতিয়া পলাই ফুৰিবলৈ অৱস্থা হৈছে এইটোৱে মূল কথা যিটো এটা ইমেজ ইমেজ দেখাইছে আমি বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে দেখিছোঁ তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ ইমেজ সৃষ্টি কৰিছে যে তেওঁলোক ইমান নিষ্কলোক কিন্তু তেনেকুৱা নহয় কিয়নো আমিও ভাবিছিলোঁ এটা সময়ত যে আমি ৰাইজৰ দল গঠন কৰিছোঁ একেবাৰে নিষ্কলোক এটা দল আমি কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিব পাৰিম অন্তত অসমৰ স্বাৰ্থত কিন্তু সেইটো ৰাইজৰ দলৰ পৰা একেবাৰে আশা কৰিব নোৱাৰিছে সেইখিনি মানুহে উপলব্ধি কৰা উচিত আজি আমিতো আৰু ব্যক্তিগত মুনাফাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত হোৱা নাছিলোঁ বা দল গঠন কৰা নাছিলোঁ এক দীঘলীয়া সং
শিব সাগর বিধায়ক রাজনৈতিক বিধ রাজ দলের সভাপতি অখিল গগনগরিয়া একজন ব্যক্তি নহয় এই কথার মর্মে মই উপলব্ধি করার পিছত দুটা মূল কারণ রাজ দলের গণতন্ত্র যে নীতি নিয়ম সেই সময় বিনষ্ট হয়ে গেল আর জাতীয় কর্মসূচী রূপায়ণের রাইজ দলের কোনো ধরনের ব্যবস্থা নাই এই দুটা কারণতে আদর্শগত কারণত আমি দল ত্যাগ করছো কিছু সময় পূর্বে মো কো অহা নভেম্বর মাহর উনত্রিশ আর ত্রিশ তারিখে গুয়াহী জেলা পুথিভঁড়ালত আমি ব্যাপক জাতীয় অভিবর্তনের আয়োজন করছো ইতিমধ্যে আমি কাম কাজ করছোই এই জাতীয় অভিবর্তনত আমার জাতীয় দায়বদ্ধতা কি হব অসমিয়া জাতীয় সংগ্রাম হন রাজনৈতিকভাবে কেন আগবাই লো যাওয়ার উপর যাব এই সকলবিল বিষয় জাতিয়ে ভবার দ্বারা অসমিয়া রাইজে ভবার দ্বারা নিরূপণ করা হব অন্তত অসমবাসী রাজ্যক নভেম্বর মাহর শেষের ভাগত হবলগা জাতীয় অভিবর্তনল আমার স্থিতি কি হব অকান অপেক্ষা করে আমার উপর দৃষ্টি রাখবো আমি অনুরোধ জানাইছো মানে পুনপ্রথমে হাওড়াবাসী সকল রাইজর এটাই অনুরোধ করিম যে যুক্ত আমার ভন্ড রাইজর দল জাতীয়তাবাদত অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় আজি যি মানুষ আভুয়া সৃষ্টি করেছে এই বন্ধ করিব লাগে আর আজি হাওড়া সমিত বিশটা পঞ্চায়েত আমার বিভিন্ন জনজাতীয় মানুষ আছে সোনোয়াল কছারিয়ে হোক ঠেঙাল কছারিয়ে হোক দেউরি মিচিং জাতীয় যখন জনজাতীয় লোক আছে মই বিশেষ মই এজন রাইজর দলত আসম বড়ো কছারি জাতীয় পরিষদ ভাষীর পড়া জাতি জাতির স্বার্থত হয়ে কাম করবলে জাতির হয়ে কাম করবলে কিন্তু পরবর্তীকালত আমি গম পালো যে রাইজর দলটো এটা সম্পূর্ণভাবে আগুয়া বড়া একটা জাতীয় ভন্ড জাতীয়বাদ রাইজর দল গতি সকল ঠাউরবাসী রাইজক কো এই ভন্ডবাদী রাইজর দল ইয়াক নিহেক করিব লাগে আর মূর যখন নেকি অতীত মূর আপন ঠেঙাল কছারিয়ে হোক সোনোয়াল কছারিয়ে হোক মিচিং জনজাতি গোষ্ঠীর যখন লোক ঠাউরা সমিত আছে মই সবার অনুরোধ করছো যাতে কোনো কারণতে এই অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যি আজি উপনির্বাচন ধৈর্য করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এই হাওড়া সমিতির রাইজে হাওড়ারপরাও নিহেক করে পেলাব লাগে আর আপনার এইটাই অনুরোধ করো আপনাদের যোগ্য বলে ভাবে যখন আপনার রাইজর হয়ে কাম করব কেন জন ব্যক্তিক আপনাদের নির্বাচন করব বলে মূর গৃহ বিশ্বাস গতি আপনাদের মানে আপনাদের অনুরোধ করছো কোনো পধ্যে আপনাদের যাতে রাইজর দলক এই উপনির্বাচন জয়ী হবলে নিদিয়ে নয় একদম ধারণা তো স্পষ্ট আমার বক্তব্য স্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট আমি কইছি যে জাতীয় সংগ্রাম পৃষ্ঠভূমিত আমি রাইজ দল গঠন করছিলাম কিয় গঠন করেছিল যে সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রের বিরোধী শক্তি বিজেপির প্রতিহত করার স্বার্থত রাইজ দল গঠন হয়েছিল জনবিরোধী অসম বিরোধী সিদ্ধান্ত সমূহের বিরুদ্ধে রাইজ দল গঠন হয়েছিল যদি সঁচাকে ঠাউরা বিধানসভা সমিত বিজেপি প্রার্থীগুলি প্রতিহত করব লাগে ইয়ার বাবে সমগ্র বিরোধী শক্তি অন্তত থারাত হলে একত্রিত হব লাগছিল এই কামট করার দায়িত্ব কার কংগ্রেস নেতৃত্বর এই কামট করার দায়িত্ব কার জাতীয় পরিষদের নেতৃত্বর এই কামট করার দায়িত্ব কার রাইজ দলের নেতৃত্বর বা অন্য যা সিপিআই সিপিআই যুক্ত বিরোধী শক্তি আছে এই শক্তি সময় একত্রিত হব লাগিছিল কিয় একত্রিত নহল একত্রিত নোহার কারণ কি আমি অনুমান করছো আমি সন্দেহ করছো আমি ধারণা করছো যে এহাতে বিরোধী ঐক্যর কথা কই বিরোধী ঐক্যর আগে ভাঙি দিবর রাইজ দল বা অখিল গগৈ কাম কাজ করে থাকা নাই কারণ নির্বাচনের অধিক ঘোষণা জারি নোহার পূর্বতে এই ডিমোর প্রেস ক্লাবত বা ডিমোর সংবাদ মেলার জড়িয়ে ধৈর্য করা রাইজ দল পার্টি বলে ঘোষণা করে বিরোধী ঐক্য ধান করে দিয়ে নাছিলেন নাকি এহাতে রাহুল গান্ধীর কাশত গিয়ে ঠিয় হয়ে কথা কোয়া এইগারী অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় আকো সেই কংগ্রেস দলের ব্যক্তি সকল সমালোচনা করে দলক সমালোচনা করে বিরোধী ঐক্য ধান করে দিয়া নাই নাকি গতি মনে ভাবো যে বিরোধী ঐক্য গড়ি গড়ি তুলব নোটো আটাইবিল বিরোধী শক্তির ব্যর্থতা এই ব্যর্থতার মূল দায়িত্ব লোক লাগবে সেইভাবে কো যে আউপকিয়াক বিজেপি প্রার্থীগীক এই নির্বাচন জয়লাভ করাবর রাইজ দলে কাম কাজ করে আছে বলে আমি সন্দেহ করছো আমি ধারণা করছো বাকি কথা রাইজ অহা ত্রিশ অক্টোবর তারিখের দিন হাওড়াবাসী রাইজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আমার জাতীয় সংগ্রামটি আগবাই নিবর কারণে কিন্তু আমি রাইজর দলত দেখিল যা রাইজর দলের ভিতর চাত যাকে একটা একচেতিয়াভাবে নিজাববিয়াকে কিছু সিদ্ধান্ত লোক 
তারমানে চাও এটা কথা এটা কথা স্পষ্টভাবে মানে অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার যা রাজনৈতিক কাম কাজ বন্ধু সাংবাদিকগুলাকে যা প্রশ্ন করেছে অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার যা রাজনৈতিক কাম কাজ এই কাম কাজ আমার পূর্ণ সন্দেহ আছে এই কাম কাজ বিজেপি পক্ষ করে আছে যদি রাষ্ট্রীয় দেবীদের সতী সাংবাদিক শক্তি বিজেপিক ঠাউরাত প্রতিহত করব মরিনীত প্রতিহত করব ভবানীপুর প্রতিহত করব ভৌগোলিকভাবে আমি মিত্র শক্তি সমূহ একত্র করব পড়ি মিত্র শক্তি সমূহ অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় কিয় একত্রিত নকলে কিয় নির্বাচনের অধিসূচনা জারি হওয়ার পূর্বে প্রার্থী ঘোষণা করলে এহাতে বিরোধী শক্তি ঐক্য কথা কে আনহাতে বিরোধী শক্তি কুকুরে কাইট নোহ গালি দিছে এফালে বিরোধী শক্তির মিত্রতা করবর দুয়ার দুয়ার ঘুরি আছে আলোচনা বিলোচনা করেছে আনহাতে নিজাক পার্টি ঘোষণা করেছে এই এনেকা বিসঙ্গতিপূর্ণ অন্তর্দলীয় কথা বতরা কই অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় জানো বিজেপি প্রার্থীগুলি জিকাবলে চেষ্টা করে থাকা নাই হাউস দিল্লীত কি আলোচনা হয়েছে পিছু হাজারিকার এবার রাইজ বুকুত হাত থেকে কোয়ার সাহস অখিল গগৈ ডাঙরিয়া আছে নাকি বিধানসভার মজিয়াত মুখ্যমন্ত্রীগারী কানত ফুসফুসায় কি কথা পাতিছিল রাইজক কিয় নকলে বিধানসভার মজিয়াত চকুমুটি কার বিরুদ্ধে কিয় নকলে গু রক্ষা আইনখনের বিরুদ্ধে চকুমুটি প্রতিবাদ করে এই অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় বিধানসভার মজিয়াত বা বাহিরত কিয় আজিলেক কা বিরোধাক প্রতিবাদ করবা নাই কিয় পড়া নাই সৌ সিদিনা ছাত্র মুক্তির লড়াই কয়ে দিলে আহোম ভূমিপুত্র নহয় কিয় এতালে অখিল গগনে সেই লড়জন ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবা নাই কিয় লাই কাদ হিয়াত থাকা শিলঞ্জা মরাণ মটক মিচিং ভাই বন্ধুস মাটির পত্তা দিয়ক বলে অখিল গগনের সেই অঞ্চল যাবা নাই কিয় গরু গীত সন্দেহযুক্ত বিদেশীক উচ্ছেদ করার যে ইমান যে বিরোধা করে উঠিবই লাগিছে গতি আমি মাতু রাইজ প্রকৃত ছবিখন দেখাই দিছো সিদ্ধান্ত রাইজর গণদেবতায় সিদ্ধান্ত লব প্রতিনিধি কোনো হয় কিন্তু ঠাউরাবাসী রাইজক বুঝাই আমি কব বিচারি এই ভন্ড জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিক শক্তিটুক আশ্রয় দিব আপনাদের ইয়ার পরিবর্তে আপনাদের যদি যোগ্য প্রার্থী বলে ভাবে সমষ্টির সর্বত প্রকারের সামগ্রিক উন্নয়ন সমবিকাশ স্বার্থ আপনার ভোটদান প্রদান করব সেইটাই আসল রাইজক আমি কব বিচারি আর কো আমি স্থিতি স্পষ্টভাবে কো যে প্রকৃত সুস্থ আঞ্চলিক পোষকতা করছো বাবেই রাইজর দল ত্যাগ করার পিছতো আমি কোনো ধরনের রাজনৈতিক দর্শন বা রাজনৈতিক দলের জড়িত হওয়া নাই এই পর্যন্ত ইয়ার পরিবর্তে অহা নভেম্বর মাহর উনত্রিশ আর ত্রিশ তারিখত গুহীত আমি এক ব্যাপক জাতীয় অভিবর্তনের আয়োজনক ইতিমধ্যে কাম কাজ আরম্ভ করছো ডিব্রুগড় পর সৌখিদিন আমি অভিজ্ঞতা পাতি কো যে জাতিক সুরক্ষিত করে অহা স্বার্থত এই জাতীয় সংগ্রামখন আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতির মাজে কেনকে আগবাব লাগে এই বিষয়টি দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয় অভিজ্ঞতা ঠিক করা হব কর্মসূচী কেন ধরনের রূপায়ণ করা হব জাতীয় কর্মসূচী কেন ধরনের হব জাতীয় অভিজ্ঞতা নিরূপণ করব পুনর্বার কো অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার শেহতীয় কাম কাজবিল বিজেপিকে সহায় যে করব এই কথা স্পষ্ট অবশ্যই বরাক ভ্যালিত বঙ্গালী ভাষাটো স্থানীয় ভাষা সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্থানীয় ভাষা কিন্তু উনৈশ ছাপান্ন সনের ভাষা আইন মতে ভাষা অসমত সরকারি ভাষা হব লাগবে আজ বরাকত থাকা বেঙ্গলী ভাই বন্ধু যা আচরণ করেছে ই কেউ গ্রহণযোগ্য নহয় ইয়ার সমসাময়িকভাবে এইখন সাম্প্রদায়িক সরকার এইখন সরকারে এই পর্যন্ত সেই দুর্বৃত্তসলে ওপর লোব নোহার ব্যবস্থার বাবে এই সরকারও কিন্তু সমানে গরিহনাযোগ্য সমানে গরিহনাযোগ্য অসমিয়া মন মানুহের মনত আঘাত দি কোনেও অসমত শাসন যে করবেন আরো কেটামান দিনের পিছন এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ব